北漂高音乐，它随垮掉而去。麻烦的哲学和肮脏的主义，它抗争抗自己。为自由工作，为创作自闭，继续的心意。艺术在嘴里，出路在哪里？有个小城，它回不去。左手乌六克，远志三克，石菖蒲一点九克，白茯苓三克，莲藕六克，桔梗三克，鹿角椒六克。啊，这怎么还有？这都是人间东西吗？这天上来的吧？这是上哪儿找的？哎，彪哥，今天就你自己啊？啊。干什么呢？干什么呢？没什么。这什么呀？这是阿强啊,啊！你做中药生意吗？啊？哎呀，石什么普白？这这这是什么、啊？长普白茯苓。彪哥，你不会有什么病吧？小虎，完了，奶奶，啊、嗯，居委会发了灭鼠药，我给你送过来了，给，好，下来，嗯，进来坐，好，嗯，哎，小虎，小虎，拿钥匙来，奶奶，啊，小虎出门了吧？这是从外边锁上的呀，他怎么把我锁到家里了？这孩子，小虎，小虎。嗯、老杜啊，小季现在周末不加课吗？楼上都练琴了，你看几点了？赶紧让他起床。我可惹不起他啊！你叫吧。爸妈，我回来了，赶紧吃饭。看，小西，起床了啊！真是一群白眼狼啊！不吃饭不回来。白眼狼不也是你生的吗？你骗你魔术。哎，你给我咋说？赶从那包里拿出什么东西，连你带。
在东一块儿扔出去吗？建筑模式嘛。爸，嗯，我跟你说啊。这里面要飞出什么东西，小心我一脚把你踹出去。生命在于探索，什么东西？我可真听他的，看什么看？赶紧吃饭吧。你看看，杨忠同学，恭喜你以电子工程系第一名。恭喜你以电子工程系第一名的成绩啊！获得我校云美国麻省理工学院的交换生资格。优秀的白玉堂吗？啊，儿子，爸爸就把话放放这儿，砸锅卖铁也把你送到美利坚。不用砸锅卖铁，公费，公费，公费，哎呀，公费！我得给你爷爷奶奶打电话，我得告诉他们。爸爸，爸爸，先，哎呀，儿子，儿子，哎，别抱我，哎呀，抱我，哎呀，你怎么就这么抱啊？你怎么就这么抱？哎呀，哎呀。哎呀！哎呀！哎呀！哎，你说是不是二百五啊？一摸考成那样，你怎么还好意思笑呢？我那笑也就挂了。劳逸结合，小西，今天给你放松放松啊！放松什么呀？现成的榜样在这儿，你你出来看看啊！哎呀，现成的榜样啊，儿子，来吃饭，儿子。爸妈，哎，我想跟你们说一件事儿。哎哎，赶紧说，说完了好吃饭。从小到大，你们是不是都一直尊重我的个人想法？尊重啊！有什么事儿，爸做大爷。哎，必须尊重。说。什么呀，这？这个。哎，科技公司创业指导书，干什么呢？合伙人杨昭、何小明。你这是要开公司啊？啊，谁要开公司啊？开什么公司？跟谁开公司啊？何小明，何小明不是你们汇英中学那个差一分没考上北清的，去了农大那个？对啊，就是他。你跟他合伙开公司？你们俩拿什么开公司？就是你拿什么开公司啊？这你就不了解你儿子了吧？再给你们看一个，哎，你们演示一下啊，哎。这是我新发明的。你拿过来这什么破玩意儿？你就拿这个开公司，拿这个开公司啊你、啊！我当时不还发明了那个眼镜、电子烟，加起一百多个呢，怎么就不能开公司啊？你，你那发明的那一百个，加起来统称为这世界上最没有用的一百个发明。开开公司你这，我这老爷，我不管，反正这公司我开定了，口号我都想好了，绝不当。造福于人类的螺丝钉，而要当那把把螺丝钉扶正、落实的钳子，这就是我要开的公司——钳子公司。你你你你，气死我得了你！你钳子公司，你听你那名儿啊，这像一个国家重点大学培养出来的人吗？啊！哎呀，我去！杨昭啊，你就这么随随便便决定自己的未来吗？啊！放弃去麻省理工的机会，去开公司吗？这不随便啊！这是我从小就一直幻想的，现在也在付诸行动啊！你给我坐。妈，爸，杨昭，爸爸也是过来人。儿子，这个是你能够看得见的未来。麻省理工，一个是你根本不知道前途的，什什么钳子公司啊，还要自己倒贴钱。你都二十一岁了，不必爸爸什么都教你了吧？啊，爸，我不是耍脾气，我是真的想开一个公司，从来都没管紧张的水。你能不能先借我点钱？没有，我以后挣了钱还你，打欠条也可以。爸，你帮帮我，我真的就想开一个公司，儿子。你再冷静冷静，再好好考虑考虑，好吗？人生的路是有很多条，但是选择的机会少之又少。爸
，你相信你儿子一次。哇！麻省理工，可以呀。科技公司创业指导书，你要开公司啊？南希，嗯，你帮哥选一个。你过你晚，你滚蛋，滚蛋！开公司，这是我亲妹妹。哎，那可是麻省理工啊！这可是梦想。吃饭，吃饭，吃饭。我的哥哥是一个奇怪的人，小时候他经常被袋鼠一天到晚跳来跳去，到底会不会伤膝盖？爆炸头的人怎么调整睡姿才能不影响发型？西瓜除了被吃，还有什么生存意义？雷会把肉给电熟吗？这些不用思考，也不会对人生产生任何影响的问题而困扰。可是现在，已经二十一岁的他。关于前途和梦想，却没有了当初的任何烦恼玻璃边绳带了吗？带。不用那么多，拿五根不同颜色的就行。你都拿去吧，我现在连碰他们的力气都没有了。我爸妈开始亲自出考卷了，我这个月做的连生理期都没来。何伟。物理老师说，这道题要是再改错，就去他办公室抄一百遍。我把正确答案写在后面了，你先应付一下。实在不行，我和彪哥再给你讲。x 等于十五，答案是这个吧？都讲一百遍了，我都会了，你怎么还跟他较劲呢？从现在开始，我什么也不想了，也什么也不要了。这道题，我一定能做出来。哎，哎哎舍弃了十八岁少女追求美丽的权利，却仍旧做不对那道题。于是，我们和未来打了一个赌，减去那三千烦恼丝。去你家给你补数学。放学了补，周末补，回家了还补，让不让人火了。不过你去我家，我倒是欢迎。
。一模式结束了。可是你得放眼高考啊，马上时间就不多了。你不能因为一模考砸了，现在就颓了吧？一模就是为了敲打我们，所以题是最难的。只要你现在绷住了，我保证你二模的时候成绩直线上升。到了三模，简直可以平步青云。高考，基本可以盲考。哼，都什么时候了，怎么还想摸我呢？我爸说的对，我对学习就是三分钟热度，就是经不起失败。我现在已经能预估出我从一摸到三摸的命运了，肯定是一而再，再而衰，三而竭。与其一次又一次的受到打击，干脆一开始就不费这心，爱咋咋地。快选一个，红色怎么样？不怎么样。什么叫爱咋咋地啊？杨大笨，你做人可得讲信用啊。当时我们说好的不二十分。我告诉你，多一分我都不管你了。就算我一模考的再差，加起来也有二十分了吧？谁说总成绩加起来二十分啊？我说的是每一科成绩涨二十分。你这怎么出二分啊？哎呀！你拿出当时说总成绩涨二十分的证据。来，同学们把笔放一下，打开代数第七十二页。黄登登，都什么时候了，还忘代书呢？对得起你父母尊重你的选择吗？来，其他同学看第二题啊。谢谢你。嗯。足球。嗯、芭蕾舞团的选拔。为什么没过？是因为英语吗？你要是需要的话，可以随时来找我。曾经因为不被正视，穷追猛打的一次次表白；曾经掺杂在误会和玩笑中被掩盖住的真情实意。当回馈和答案渐渐从土壤中冒出萌芽，我们却因此更加烦恼了。对小石头那么有意义的东西，嗯，还是红色比较好，你觉得呢？不是，你怎么对这小石头比我奶奶执念还要深啊？我还想问呢，怎么对我成绩比我妈的执念还深啊？因为这件事情对你很重要。阿阿姨好。哎，我家倒了几张新盘，刘德华的《中国人》，田震的《干杯朋友》，零点六的《爱不爱我》，走去我家吼两嗓子去。我们就不去了，去了吧，去了吧，回家洗个了。哎，李师傅，去我家放松放松。今天晚上我没有学习，改天吧。走嘛，真的不去了。上车。哎呀，你跟着去吧，真的不去。别。哎，彪哥，去我家放松放松，彪哥。去不去？去学习了，拜拜。要不，我也假装学习。哎，咱们这样。呃，边吃边学，这样呢，呃，心情特别放松。这心情一放松，大脑呢就会加速运转，学习的劲头就倍儿足了哈。好，那咱们现在就开始吧。我拿自己当外人。阿姨啊，您跟我爸说了吧，让他今天晚点回来。放心吧，他走不了啊，天天带着工人在厂里开大会。呃，那个浩彪，那么咱们就从第一题开始吧。哎，第一题就不用了吧，我们都会。哦，你们都会啊。哦哦，都会都会也没有关系嘛，让小西来给我们讲一讲第一题啊。都说了嘛，都会啊。不是这讲一讲也没有关系嘛，来吧。我不需要，我开心就行。啊，那那个那个花标，那就从第二题开始吧。好。第二题，杨欣先说吧。不会。哎，不会。第二题，选 C。十度 C O S， 十度减去个 C O 
预约，我们说一下这个第九题吧。哎，我知道，我知道，我知道，还真厉害。最后一道题。求事件 A 发生的概率。哎，我会。阿姨，啊，这最后一道题您都会啊？不是，最后一道题我还没看明白，我不会。啊，没关系，这道题咱们让小西来给咱们讲一讲。哎，小西，你给我们讲一讲这道题。不会。没没关系，你这样哈。你就一步一步来，卡卡到哪了？这不有鲤鱼跟那个花飘吗？啊，来吧，你就从……我现在啊，只想把那晚饭给解决了。小西啊，这样啊，妈妈今年都四十岁了，也没有上过什么正规的大学，就拿了那个黄冈那个高考密卷。你看这做了一遍以后，今天这么多题我都会，那你？天天在学校里这种环境下熏陶，是不是应该比妈妈懂得多呀？啊，那没关系，你呢就把这道题干给妈妈讲一讲，来吧，就从题干开始。您别谦虚啊，您刚刚一直都讲的特别棒，我不会的你都讲的特别清楚，况且这道题的题干，我我也不会。阿姨真的太不容易了，好几次我看到阿姨脑子都要冒火了。幸亏下面弹琴，不然真的给你打一架。我跟你说，小西啊，你真的好好学习吧，这样下去阿姨都要变异了。小西，你告诉妈妈不会，妈妈解决这道题吧。这题题干妈妈读不懂，妈妈这道题干嘛？啊，谁弹琴的？笑不笑？之前的努力全白费了，我不比谁难过呀。对于你们俩来说，承认自己笨是自嘲，那对于我来说不是件容易的事儿。我真尽力了。这手笔安慰他吧，等他自己想明白吧。家呢？谁让你拿我东西的？啊！你进我屋了？你怎么进去的？你砸我门？是谁之前说给我个人空间的？这个，这个，还有这个，是不是都从你那范叔叔和白叔叔拿的货呀？啊！老子带你出去混几个饭局，是让你看看啊！不好好读书，又要养家糊口，挣的钱是多么的没水平，多么的没意思，多辛苦！你倒好，利用我的人脉啊，做起了这个小本生意来了。怎么了？怎么了？不行！告诉你啊，苏福东风，你别来劲啊！是谁之前自己说的啊？咱俩又跟哥们儿似的，我用你点人脉怎么了？混蛋！别这么没大没小的，以后啊，开口叫您。叫爸爸，你现在知道管我了？你以前干什么去了？现在知道你是我爸了，晚了。户口本上咱们是父子关系，我化成锅，我认你爸爸。你一摸考试，啊，一百多分的题，你就打了两分给我，我去考，我也比你强。要不是我花钱给你们学校修那个几个厕所，不，你去了那育才吗？行，我不沾你的光。从今天开始，我不踏进育才一步。你敢？你看我敢不敢？彪哥，是不是就是华彪啊？他是你们班的班长，不带你好好学习啊，还鼓励你做这小买卖生意。什么啊？飞车五人组，就那个杨潇和美，对，还有那杨希。
他比你强不了多少。这是我要送给彪哥的。我们飞车五人组从来不谈钱。我告诉你，四座东风，没有任何人，包括你，有资格谈论我哥们儿。我找不着人的时候，都是他们陪着我。你在哪儿呢？你每天在外面就知道喝大酒。你在乎我的感受吗？北根家的钱都是我挣的，我问不着你的感受。我现在就把这个家毁了。喂，妈，你快回来管管四度东风吧！啊，他说这个家是他自己挣出来的，我就想问问，这钱是他自己挣的吗？他每天拿着钱在外面招摇过市，你知道吗？你知道喝完了喝到几点才回来吗？他就没管过我一天天的，你就知道他干什么吗？他还有一堆小情人，你不知道吧？啊，我给你放这儿了，你回来看吧。司徒东风，咱俩完了。是啊，我没那钥匙。哎呀，你一大早出去把我锁到家里，人家呀来送鼠药的，还有居委会的例会，我都出不去。咱家除了晚上睡觉，什么时候白天锁过门呢？你没事干嘛锁门啊？我这不是早上出门出的早，把那一留在家睡觉，我不放心啊。哎，今早上你为什么出摊不叫我呀？你看。天气越来越暖和了，出来吃早点的人越来越多。我今儿还多包了些呢。奶奶，以后早上呢，我自己买包子就行了。您在家多睡会儿觉。那可不行，马上就要高考了，你好好学习去。哟，您还记得我高考呢？废话，这么大的事儿，你别逗了，把钥匙给我。啊啊！钥匙？什么钥匙？我这真没那钥匙，拿那钥匙干嘛呀？那怎么睡一觉起来，我这钥匙就不见了呢？哎呦，这哪去了？奶奶啊，您记得我高考是几号吗？哎呦，你比我还糊涂呀、啊！高考那是七月的七八九三天嘛。那今儿是几月几号啊？四月十五，农历三月初九。哎呀，我这钥匙找不着了，你给我配把新的啊！哎这不挺明白的吗？该不会是弄错了吧？杨卫国，吃饭了。爸，好。赶紧吃啊，吃饭上课。好。哟，煎蛋。喝不喝汤啊？哎，这是给小西的，你喝点汤得了。哎，我跟你说啊。咱这四零三的钢琴啊，还得正让人弹。为什么？我昨天不是去了四零三去看了吗？他们家有一个男孩，今年上高二，他们想让他呀，明年呢考北京。但是这个孩子的学习呢，总是差那么一块，怎么学都上不去。后来夫妻俩一想啊，得了，一咬牙给他买了台钢琴，然后请了一个音乐学院那级别特别高的教授，一年呢就练这一首曲子，明年参加艺考过了加二十分。小白看，小白看，哎，猜一猜啊，他们家请的那个级别的教授，一节课多少钱？十五。快猜。三十总共了吧？我
告诉你，吓你一跳，五十，这么贵啊？不过话说回来了哈、啊，贵呢，确实是贵了点儿，哎，但是真是有成效、啊。那人家都说，这个学乐器的孩子呀，童子功最厉害，但是像小七他们这么大的孩子学的话，那是不是上手更快？因为他理解力强啊。你说就那么几个键，让你在那儿天天的走走走走走走走走走走，哎，怎么着也能糊弄他，你说是？你们这么清楚干什么呀？我能干什么呀？我能？小西的这个长跑的特长也不能参加了吧？这学习成绩，是吧？你这不要想上个普本，那你不得把这个压力分摊一下啊？我想好了啊，这小提琴呢，它就四根弦儿，那是不是比钢琴的那么多键省那么多？你说四零三那个孩子俩月就见成效了，你说他是不是一个月就能见成效？对了，我告诉你啊，异想天开了。谁异想天开啊？你不吃了？嗯。是得你妈，给啊，就从这个开始学。妈，嗯，五音不全，你又不是不知道。你五音不全，可是那乐器它全呀。再说了，让你学乐器，又不是让你唱歌。你又发什么神经啊？你在这儿？谁发神经了啊？谁发神经了？我还不是让你给逼的吗？气鬼神的裙子试试。骑车就走了，说是去小学同学那拿东西。但他昨晚没没什么事吧？应该没有吧，也没有跟阿姨吵架，估计一会儿就来了。二条呢？谁知道他要去哪？去。
我也是无能为力了。老李，这不怪你，你尽力了。一会儿都调整一下情绪啊，别孩子回来发现了。说你呢，杜月梅。杨超，等小七回来了，你带你妈出去溜溜啊。哦。喂，哎，孔老师，啊？说杨希一天没有上课，问怎么回事呢？哎，孔老师，一早就出去了。哎，先找了孩子再说。哎，好好好。哎，李云，李云，杨希今天没上学，你知道吗？什么情况？我也不知道啊，我一直在楼下等他，他一直没回来。你说，你说这个孩子他都去哪儿了？他都去哪儿了？怎么那么多让人省心啊？这啊，你先别着急，我和李云这就去找，说不定在谁家玩呢。一起去吧。我现在一想起那个变态跟到家里，我就不寒而栗啊！走走走走走走走走！哎，你们俩就别去了，咱在这等着，万一有个什么信儿呢？啊，还有啊，要是超过一个小时我们不回来，你们报警！这孩子真是，这这这注意安全都。去二少家试试吧。敲门。二成。二成，开门。说什么？你别出声，能听见没有？我凭什么不能出声啊？我又没犯错，我没犯法。我在同学家唱歌，怎么了？你到底爱不爱我？是人吗？妈找你都着急成什么样了？几点了？你自己看看。出来给妈赔礼道歉。我不，我不愿意回家，我不回家，我搬回家，我以后都不再回家了。我们三个在一起好好过吧。一个副处长，一个财务处科长，一个麻省理工的高材生，多优秀，多完美啊！别让我一颗老鼠屎坏了你们一锅汤，有别的。我现在就送给大家一首歌，再见吧，朋友啊，朋友再见啊，朋友再见。哥，给我起来！怎么了？没事没事，别别。你不是想唱吗？行啊，那你就唱吧。不过在这唱之前呢，我想跟你说几句话。本来这些话呀，在你同学家我是不应该说的，但是你那么不想回家，那也行。我就在这儿把话跟你说清楚，你们俩从小到大，不管是谁，随便提一个要求，我跟你爸爸呢都是竭尽全力的去满足，啊，就像俩奴才一样，满世界的去给你们张罗。但是只要你们高兴，我们就很高兴。不管是第几个孩子，从他出生的那一刻起，对于他来讲，我们都是第一次当父母，哪怕现在你们俩长大了。这对一如既往的我们，也感到厌烦了。突然之间，我们给什么你们也不要了，我们说什么你们也都觉得不顺耳了，我们做什么你们都觉得不对了。但是，我们对你们的父母初心，到死也都没有改变。这不过呢，我们必须得接受你们的改变呀、啊。杨昭啊，你呢是想去那个美国，还是想开你那个钳子公司？你随意。
至于杨希，你是想考个大本还是个大专，也全由你。不过就是一点，你们俩给我记住了，哪天你们俩要是后悔了，别不好意思回家啊。不过你们要是回了家，就得允许我跟你爸爸说两句。真生气啊！我的事儿别跟姚希说。急于出巢、自由飞翔的小鸟，永远不会知道，留在身后的妈妈，想要变成超人保护你，又因为自认平凡。不得不留住脚步的烦恼。奶奶，您一会儿睡觉的时候，千万别忘了把这个套手上，这样被子就沾不到，就不会感染了。好，好，好，我这个，我这个手要好不了，我呀、啊，我着急呀、啊。你看人家小西胡同口开了一家早点铺。人家卖的是包子、饺子、馄饨，还有小米粥，什么都卖。等我的手好了，哎呀，咱们还开得了张吗？行了，您就别多想了，就老老实实养伤，不卖包子，咱们还活不下去了呀。嗯，你试试。上的烦恼，是某一天突然被你发现的，那个难以承受的现实。买的时代面粉一包一包扛过来的，我又出钱又出力，我还不能犒劳一下自己了。好了好了，待会儿吃。来，嚯，李叔叔，你现在可以啊，都正常熟了。你连着包一星期包子是？走，再来十屉。跟你们说啊，立棍今天一口气买了十五个，整个办公室都是酒他们。哎，光育才的不行，霍英的也得让他们买。会赢就算了吧。你以前给他们得过多少奖杯啊？再说了，他们失重点这点风范都没有吗？会赢可不能算了啊！你们育才买多少，我们会赢双倍。哦，你们怎么把他叫来了？还是不是朋友啊？说吧，哥几个，想要什么？除了我奶奶，其他的随便。<笑>我说真的呢，这回帮我干了这么大一票，要星星要月亮，绝对没有木字儿。这辈子都别让我们再吃包子了。我妈今天生日。最近老闹不愉快呢，给我几个包子，我犒劳一下他老爷爷。整个包子铺给你搬过去都行。<笑>
。上次从日本带回来忘了给你，护身符报平安的，给奶奶带。我编的五子，这回肯定结实，把小石头带上吧。借你们吉言，希望我和我奶奶以后可以永远平安，永远，光平安就够了。<笑>花盛开枯萎，长大以后我们又经过几回，笑着说当时谁和谁是一对。那点时光，它就这样一去不。